，没事没事没事。这好恐怖，我好害怕我，我这好。走吧。嗯，等等，我觉得你不是很喜欢这个电影，我要想要补偿你。不用了。啊，你不要再说了，反正饭我一定要去。我们走吧。带上垃圾。整整两个小时的恐怖电影，我连碰都没有碰到它。拐到脚了，能站起来吗？你抓我的手，拉我一把吧。我帮你打幺二零。这个没血没泪的恶魔，啊，没事我也没那么严重。啊，我说了我没事你看，好了。要不然，我们找个地方休息一下吧。恋爱这种事情，我不会。我不知道你是怎么看我的，但是我们之间这样下去，也没有任何的意义。不要再这样浪费彼此的时间了。你去找合适的人吧。江志浩，我很差劲吗？不是，我是对所有人都。哎呀，还好你不是这个意思，差点害得我心里受了重创。如果我要找别人的话，我现在就不会坐在你面前了。我之前不是说过了吗？我非将志浩不可。我觉得我们这样下去也没有任何意义。我先走。哎，等等，我刚刚一直想跟你说来着，你椅子上有只蟑螂。既然已经完成了约定，我就把书发给你。快递上的电话是你的吧？是。那就好，那你稍等我一下，马上发给你啊。发给我。
谁允许你这么做的？你这么做我是不认可的。从现在开始，我来帮你治好你的洁癖症。喂，喂，皮波，你为什么哭啊？你好，我是皮波的口琴。人们用脏兮兮的嘴对着我的身体吹来吹去，真让人讨厌。那不如和我一起去旅行吧。不是说过了吗？我飞。将治好不可，我来帮你治好洁癖症。太邋遢，太脏了，像你这样脏兮兮的孩子，谁愿意在你身边待着呀？李医生因为一个客户临时有事儿，调整了咨询时间，所以今天的诊断和咨询都已经做完了。好的，我知道了。嗯。姐，你怎么来了？我这不是想你了吗？说这话我也得信啊。不过你来的正好，我找你有事儿。找我有什么事啊？搬出去的感觉怎么样啊？爽，自由。怎么，以上浩同志又让你来探我口风啊？自由归自由，但是我跟你说啊，女孩子独居最重要的是要注意安全。嗯，最近已经发生过好几起吸血鬼失踪的事件了。很有可能是有预谋、有组织的袭击。你怎么知道的？因为我是这个辖区的治安官。啊？什么表情啊？怎么了？你觉得我不能胜任吗？没有没有，我觉得你特别合适。无论是人还是吸血鬼，都怕你。在这种非常时期呢，你选择自己出来住，一定要注意安全，知道吗？一旦发生什么不对劲儿的事情。一定要立刻给我打电话。嗯，如果有需要的话，我可以搬过来跟你住。姐，谢谢你。不过搬过来和我住就算了。哦，对了，如果洁癖症不想去医院的话，绑架他去有用吗？这个问题我不是早就跟你说过了吗？还是要看他本人的意志力啊。如果他自己没有想治好的决心，别人怎么强迫他都是没有用的。嗯，不过你反复的在问这个洁癖症的问题，为什么呀？注意自己的食品安全问题嘛，很重要的。什么？啊啊，没有，我公司还有事儿，我要先走了。哎，海外拍摄，嗯，你不是一直都想拍 UX 香水吗？正好他们这一次要选拔新的模特。我觉得你挺适合的，就把你抱上去了。你想去吗？我当然想去了，一定要去。我们要准备一些新的照片了，因为之前的照片都是公开的。这几天就要麻烦你拍照啦。跟我客气什么呀？哎，有什么办法？谁让我们李诗雅长了张这么漂亮的脸？哎、别掐脸，掐坏了可怎么办？反正这些事情都听你的，你来定就行了。嗯，我们还要准备一些双人照了，要不我找辛巴陪你一起拍。哎呦，算了吧，他们肯定又是我们蹭辛巴的热度。那些人根本就不知道，他对你来说是多么重要的家人。没事没事，不就是双人照？嗯，哎，我倒是有个人选，谁啊？我认识吗？要不我先去跟他们公司沟通一下。不用了，我去搞定。一举两得，好吧。
所以，后面的剧情到底是怎么发展的？难道要等到下周吗？可是他也没有说什么时候见面啊。我还以为不认识的号你不接呢。李谢谢啊，一听声音就知道是我。找我有什么事情吗？星期一下午三点约会，见面就给你下一张。我需要你。你这是强人所难。你就配合一下嘛，不会有你多长时间的。知道了。哎，这是我电话号，记得存起来。我们下星期见喽。你叫谁呀、啊？李诗雅。哦、oh, ，你就是诗雅的新朋友吧？我以前都没见过你。哎，小陈，你带他进去吧。哎，那你先进去。来，哎，哎，漂亮，哎，好，哎，哎，好了，单人拍摄就到此结束了。十分钟之后来进行双人拍摄啊。谢谢。各位辛苦了。志浩，哎，你看这几张，你来了。人这么多，穿这么少，如果感冒了怎么办？而且这种地方，全都是细菌。来的挺准时的嘛。把书还给我吧。啊，把书还给我吧，把书还给我吧，把书还给我吧。你是唐僧啊？今天拍摄结束就会给你的。你要我来这里的目的，就是看你工作吗？当然不是了。今天的拍摄，我希望江志浩先生。一起参加，先把衣服脱下来让我看看。你说什么？今天的拍摄是情侣主题，我希望我的搭档是江志浩先生。李诗雅，你是疯了吗？我为什么要答应你这种无理的要求？今天的拍摄对我来说至关重要，我希望江志浩先生愿意一起，那我肯定会表现得很好。那是你的事情，和我一点关系都没有。哎，等等。你的书还在我那儿，你还想不想要了？你就帮我一次嘛！我发誓，我绝对不会对你动手动脚。请你帮我一次吧。你就躺在这里就行，其他的我会看着办的。哎 ，OK， 都准备好的话，我们开始拍摄啊！来。哎，好的。嗯，快点结束。李诗雅，必须忍住，再忍一忍。你放开一点，你是我要诱惑的人。你这个表情的话，我会被刷下来的。你这叫我怎么放开？这个地方，这地方全都是细菌。不是有一句话吗？你要相信，不愉快很快就会过去的。我每次不开心或者难过的时候，就会想最喜欢的东西，想着快过去了，快过去了，美好的东西在那边等着我，这样。不愉快的时间也会过得很快。如果你现在就这么想的话，拍摄的时间就会过得快一点的。最后一组，再闪闪。我都几天没有吸收能量，好饿。
怎么事？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？不管怎么样，也太过分了，人都打了，我可是靠脸吃饭的。反正是你做错了，我是不会道歉的。我身不由己不行啊！你是动物吗？你是没有脑子吗？你是不会理性思考吗？你要是饿了五天五夜，你的行为也不会受脑子控制的。那你的意思是，你就饥不择食？我告诉你，在我看来，你就是那种女人。那种女人，人那么多，穿那么少，不经过别人允许，就摸别人。没错，我就是那种女人。从高中开始，我的外号就叫性感女王，跟人约会都是由身体接触开始的，拥抱、握手。你之前不是问我是不是得了不摸人就会死的病吗？我现在就告诉你，我就是得了那种病，而且已经病入膏肓了。我现在就忍不住想要触碰江之浩先生。好，是我看走眼了。你确实不怎么样这么轻易的就放弃了？不可能！为了吃，我的潜力是无限的我来了，你就不能高兴高兴？可是你也不告诉我一声，万一我还不在家呢？其实早就该来了，实在是太忙了，而且过两天还有巡演，实在脱不开身。好吧，来。让我们举杯，一起庆祝诗雅的独立。大半夜的跑到人家家里，还喊什么独立，什么乱七八糟的。这个人好帅啊！我下个月要去国外巡演，一个月看不到你，现在看个够。哎呀，我拍照已经够辛苦了，你就别在这捣乱了。你是跟其他男人一起拍的吗？当然了。帅吗？高吗？帅高。是呀。你最近怎么喜欢看童话书？我我最近迷上看书了。哎，实话，我现在已经快要饿死了。
，能不能帮帮忙，江湖救急呀？嗯。你怎么也这样啊？一个心吧就够我受的了。喂，放手！没经过我的同意，不准动我的储备粮。啊！终于活过来了，就碰。喂，你们俩是把我当充电宝吧？再说，隔壁那个不是挺美味的吗？干嘛把自己饿成这样？我就说嘛，世界上好吃的有那么多，干嘛要死盯着一个不放？嗯，下次找到可口的，就要像禽兽一样冲上去。禽兽？我像那种女孩吗？说什么呢？嗯，笑。笑哎，这个世界上也就只有你们两个人会不加思索说出这样的话。<笑>可是我是吸血鬼啊，我能有什么办法呀、啊？我们出生到现在就是这样，没有别的办法。我们狩猎不都是为了生存吗？但他们人类只会用那样的眼神看我们，偶尔误会我们，没关系，不要太在意。话又说回来。你的捕猎技术真是为零，要是换做其他人，肯定会小心翼翼的，不让人误会。你倒不管三七二十一，直接冲上去。啊，你是没有进化好，还是因为蠢？闭嘴，闭嘴，闭嘴，闭嘴呀你！你说，我们从小一起长大，你的食欲本来就比较强一点，你爸妈也比较担心。是呀，你真的很特别。我当然很特别啦，与众不同。快说说，我哪里与众不同？就是胸部尺寸，跟你姐姐比起来，再给我胡说八道，再给我胡说八道，我打死你！哎，别打我了，爆米花。是隔音有问题吗？啊，好了好了，我认输。还敢不敢乱说？别打了，很痛的。啊！你们俩能不能不要见面就打呀？还敢不敢再说？还敢不敢再说？啊！啊！啊！石花，石花！我也没碰他多久啊，怎么就昏过去了呢？没事，石花还年轻，睡两三个小时就好。你别边说边给他盖白布啊，多不吉利啊！跟吸血鬼当朋友很正常，被吸两下。他以前也因为我经常晕倒，没事，就当减肥了。当艺人不能胖的吗？说的倒也是有道理，不过我真的觉得奇怪，你每天这么欺负他，你们两个还能腻在一起？我们俩友谊可坚固着呢。嗯。那是和你在。是啊，你有没有觉得我们像一对新婚夫妻，根本把孩子哄睡着？<笑>哪有这么大的小孩啊？而且，谁跟你结婚、啊？你跟我结婚？我是认真的，我除了你，我谁都不喜欢。在我心里，你绝对不是那种随便的女人，这事没人比我更清楚。我认真的。我开玩笑的，哎呀，真是受不了你啊！上厕所去了。我手机没电了，你手机密码多少？我生日。真吵！什么乱七八糟的？我跟你们两个说啊，等我重振旗鼓、卷土再来的时候，我一定要让炸鸡那小子知道什么叫做怕，怕，好。
来，炸鸡店吗？哎，我们是想要出炸鸡，你给我送一百只过来。一百个吗？不送。你是不是非要我给你签名你才送？我先吧，你再给我打电话。快点！你是不是非要我给你签名你才送？滚！过来，过来，过来，我给你签。滚！签，给你签名。喂，不好意思，我们打错了，不好意思。新吧，你的酒量。怎么这么差？说话你快管管他了！真是，我们新妈好可怜的，嗯，订个炸鸡都要被人骂。是呀、啊，你好凶啊！嗯，好凶，怎么忍他这么多年的？你们两个，要是再给我这么肉麻，我就把你们给推出去！嗯嗯，白雪公主的好吗？<笑>啊、我以后就算饿死，也再不找他们两个了。如果再找他们两个，我就一辈子都吃不到隔壁的炸鸡。嗯、那边越来越吵，越来越吵，根本没办法集中精力。发了一条信息就再也没有回复了，看来真是玩的高兴顾不上。算了，惹不起，我躲总可以了吧？世界终于安静了。听话，别过来！他被狗咬伤，可能得破伤风狂犬病，或者被细菌感染。狗的嘴里存活着多种细菌。我每次不开心或者难过的时候，就会想最喜欢的东西，这样不愉快的时间也会过得很快的。想想我喜欢的，想想我喜欢的。是不好意思啊，没关系。实话，今天真是对不起我。总之，一路平安。去了那边一定会很累的，一定要照顾好自己。不过你下次来的时候。不要再附带这个家伙。是啊，炸鸡是谁？你怎么知道的？哼，他今天给你发消息，我偷偷回复来着。你干嘛回复？你回复了什么？你干嘛那么紧张？他是你很重要的人吗？没有，他他他他就是那个炸炸炸鸡店老板，那个。我不在的时候，不许跟那个炸鸡胡来。嗯，等我回来一定给你打打理，比如一个萌萌的心吧。不要不要不要，爱谁要谁要，拿走。好了好了好了，我拿走。你，拜拜，快走，快。我就说吧，我们是很可爱的，小心在这儿闹着玩啊，以后你会后悔的。什么意思啊？呃，对不起。哎，这个人真的很没有礼貌哎。你
说他是不是认出我了？是我黑粉。他刚才看我的眼神，简直就是气急败坏的怒目斜视。会不会一会儿发微博黑我？嗯、哎，他住三楼，跟诗雅同一层。他是不是诗雅隔壁那个男人？梁叔，你是不是想太多了？走了，这个臭辛巴，什么拉不拉的，我真是想杀了你的心都有。行程都准备好了吗？一会儿出发前还有个小型记者会，时间很紧张的。你干什么呢？赶紧吧，要不然赶不上飞机了。我们吸血鬼的治安官竟然发布了黄色戒严令，很严重吗？要不然和公司沟通一下，让他们改变一下演出行程吧。虽然黄色戒严令是有点严重。但我是新吧，人气这么旺，谁敢动我？倒是诗雅，我得提醒她多注意一下。哼，这个是诗雅最新的广告照片，这可、个、是我各种讨好情人，才能第一时间收到样片。你是搜集跟踪变态狂吗？那当然，诗雅的照片我比她爸爸妈妈收集的还全，从幼儿园开始。所有照片我都收藏的好好的，还都打印出来了，包括小时候一起洗澡的照片，这方面我没有对手。是呀，应该不知道你做这个吧？不然，早跟你绝交了吧？这次情侣的照片，不知道是跟谁拍的，反正不是跟我拍的，还不知道便宜了哪个臭小子。啊！这男的不就是？走。我昨天朋友来恭喜我乔迁之喜，所以一不小心喝激动了，没有吵到你吧？对不起啊。托各位的福，我昨天晚上的写作任务一点都没有完成，所以你的道歉我收下了。但是那个辣不辣的信息，那个真的是发错了。皮薄的旅程，我想尽快看到。什么嘛？跟我说话就是为了那本书啊！这组照片照的挺不错的，每一张都很好看。我不知道该选哪张了，你看一看，给我点意见呗。是啊，每一张拍的都挺好的。你看你这个朋友。虽然一看就不是做这行的，不过身上有股禁欲气息，身材和长相也不错，反而把你衬托得更诱人、更性感。我觉得我们以后可以多找他合作几次。嗯，当然，前提是他不打你。<笑>是啊，我们再多选几张备选的照片，就可以给对方回复了。
听然啊，嗯，这几张，我想要留着，留个纪念。可以啊，你拿去吧。你呀、啊，该不会是看上人家了吧？以前怎么没见你要留照片？这张还不错啊，嗯，好看。之前拍的照片出来了，一拿到我就赶快送过来了，留个纪念吧。你看看，拍的特别好看。我说过了，我不需要这些。找你一起拍真是太明智了，谢谢你帮我。就留个纪念吧，喜欢的话就挂起来。不用不好意思是个奇怪的人，听了那么难听的话，还说谢谢。怎么了？脸色不太好啊。没有啊，只是没有力气而已。可能最近很少跟歌迷身体接触，再加上喝了很多酒。要不要抓你的手？啊，得了，傻瓜一个。黄色戒严令收到了吗？嗯，收到了。我说你离家出走也有段时间了，是不是应该考虑搬回来住啊？最近这个情况，爸爸可都担心你了。回去的话，不是又要拉住大婶的手了吗？而且，我最近一点胃口都没有。没胃口？怎么回事？你说什么？你是不是神经错乱啊？你想对隔壁那个患有严重洁癖症的男人下手，还要假装喜欢他？我，我也不知道怎么回事，反正除了他，我看别人一点食欲都没有。我现在就给爸打电话。哎，姐，你就救救我吧！如果被爸爸知道了，我肯定会被五马分尸的。你上次跑过来问我洁癖症的时候，我就知道你又要闯祸。反正事已至此，你就帮帮我吧。我想，肯定是能有什么外部刺激来改善他。我最近看了一些书，而且我下周一约了他。李诗雅，我拜托你清醒清醒好不好？一味的执着于这种特殊人群身上，这纯粹是傻瓜行为，你知道吗？反正除了他，别人我根本就没有兴趣。我也不知道到底怎么了，哎。我自己都疯了，哎呀，谢谢铁条，别哭了。好，好，好，我知道了，我帮你想办法。隔壁那个什么炸鸡是吧？真的，你同意帮我啦？姐姐万岁！哎、啊，志浩，志浩，你在我家门口干嘛？我在等你啊，反正明天也没事做，我带你去一个地方。我不去，相信我，我发誓，绝对按照你的要求去一个一个人都没有的地方，还完全没有人的地方。
工作日都没有什么人，不错吧？这个地方不是人多人少的问题，我不去。哎，你敢？你不想要皮波的旅程了？走了。究竟为什么要来这种地方？哎，你别摆着一张苦瓜脸了。你不喜欢动物吗？图片里的动物，我当然喜欢。活的动物会引起呼吸和过敏问题，动物的唾液可以繁殖多种细菌。所以，我们更要来这儿啊！我不是说过要治好你的洁癖症吗？有一种方法叫做认知行为治疗，我之前就跟你说过，他这种性格是来源于某种不安，所以治疗呢就应该逆向思考，有意识的将他置于某种他很排斥的情境里。也就是说，故意去做他不喜欢的事。啊！既然来了，总得好好看看吧。我看，这些没有树好看。怕什么？反正离那么远的，没关系的。转了一圈，感觉怎么样？光看看没关系吧？感觉也不是那么糟吧？哎，你看那儿，不是说只看吗？我不喂。来都来了，不体验一次多可惜啊！而且你不是都戴好手套了吗？你只需要把这个放在手里喂他们就可以了。口水太多，我不喂。带有强迫性思维方式的人，他们更关注的是细节，而非整体。所以我们要做的就是让他们看到整片森林，而非过分的去盯着某一棵树，这样就可以分散他们对不安因素的过分关注。你看过那个动画片吗？动画片里的小马都是这样的，很可爱，很萌的。嗯，试试吗？看都看完了，可以回家了。哎，等一下，我最后还有一个地方要去，一定要去。去了以后，就算我们今天的约会顺利结束。走吧。嗨。为什么要来这儿啊？志浩，小兔子很可爱的，你过来摸一下，摸一下，保证你的心都会被融化的。它们很可爱的，心情也会变得很好的。不，我不喜欢。小兔子跟刚才的小马比起来，不是更可爱吗？你摸一下，就用手摸一下，试试看。那，那也不摸。还有一个极端的方法，就是把它推入最崩溃的境地，让它无处可逃，只能面对。哎，你怎么把门关上了？哎，你别往这儿撒呀！志浩。如果你一直不面对，就永远不能修复心理上的问题。你再坚持一下好不好？快快把门打开！我要出去，我要出去！志浩，再坚持一下干的都是什么好事啊！啊，对不起，我真的不知道你会被兔子吓到。我告诉你，你这是谋杀。
你笑什么笑？因为，你刚才抓我的手了，这可是你第一次，先走进我的。那还不是因为，你把门挡住了。你跟我说实话，这是不是你第一次碰女生？看来那个皮波的旅程还真是挺重要的。不过说来说去，不就是本童话书？你为什么会这么着迷啊？有些东西，对于你来说轻如鸿毛，可是对于有些人来说。他却异常珍贵。你怎么你怎么把小孩整过来了？不是这小孩我也不认识，我怎么可能这么没有人性，利用小孩啊？那你不是特别有主意吗？那你赶快想想办法呀！我去广播找人，你你先看着他。哎哎，你别走啊！我一去管理室就遇到了，就赶快把他带过来。不好意思啊，我这个人实在不太适合带小孩，就把你一个人留在这儿了。没想到你还挺合适的。我其实也没做什么。走吧。今天一天辛苦了，我回家就马上把剩下两张发给你。为什么要这么对我？像你这样的女孩，应该会有很多男孩排着队想和你约会才对。为什么要费尽心思一次次来见我？我只是一个作家，除了这个身份以外，我是一个很平凡的人。因为你很特别，就像你刚刚跟我说的，有些东西。在别人眼里或许轻如鸿毛，但在某人眼里，视如珍宝。在我眼里，你一点也不平凡，你是值得被珍惜的。好了，如果你不喜欢这种形式的话，下次再想看书就直接过来找我吧。下周见。蝴蝶和口琴，还有手鼓，旅行了一段时间，后来遇见了正在哭泣的织笛。织笛啊，你又为了什么在这儿哭啊？人们用脏兮兮的手随便抚摸我的身体，也不给我擦干净，还把我随便扔在什么地方。那我们一起去旅行吧。有些东西，在别人眼里或许轻如鸿毛，但在某人眼里。射入珍宝，对我来说，你就是这样的存在。妈妈，不要随便叫妈妈。现在你爸爸的老婆是我，你的妈妈也是我，知道吗？你说什么？谁让你自作主张？为什么不听我的话？啊，对不起，对不起，我错了，还不行吗？吓、啊、死我了！你还真是够狠的。我之前就跟你说过，这种把人推向绝境的洪水治疗法，是为了让你全面的去了解情况。如果不是专业的人士，普通人是绝对不可以对患者随便使用这一招的。我知道你跟我说过了，但是我只是想让他快点好而已嘛。可是越是这样，就应该越有耐心啊！要一步一步的慢慢来，因为如果弄不好
，一旦触碰他心理创伤，这样只会让他对治疗产生排斥情绪。那，你说的心理创伤指的是什么？带有强迫症的人群，有一部分是因为过去的某些事情受到了强烈的刺激，才引发的症状。那洁癖症是什么心理创伤引起的？这个就不清楚了。我之前就跟你说过，心理疾病的发病原因真的是因人而异。不过，根据你描述的这个人的情况，我觉得其实他的内心是被另外一个自我所占据的。那这个自我是什么，谁也不清楚。你要是真的想弄清楚，我觉得现在应该做的是把你们两个关系拉近。拉近。今天拍摄结束了，大家成功。辛苦啊！来，小心点。真好看。大家都辛苦了。是呀，今天表现不错呀。刚才拍摄的时候，临时放到画面里的这只小鱼，就送给你留个纪念吧。在监视器里看到这个道具的效果特别好。可是我对宠物有点……金玉应该还好吧？不像别的宠物需要照顾打理。你把它放在鱼缸里。偶尔喂喂就可以了。听说养小动物可以让人心情放松、精神愉悦呢。啊、呃，那谢谢啊这是什么？我不是说了吗？送你的礼物。这个我不需要。你现在在家吗？我马上给你送过去。嗯，你别别别，我忙着呢，你千万别送过来。我跟你说，养宠物有利于精神健康，你可以试试看。可是，我没养过这种东西啊。哎呀，就是条金鱼，你试试看，没关系的。你不要扔掉啊！我以后会考察。哎，我该拿你怎么办呢？哎，你怎么拉了？哎，你别吃啊！你不能吃这种东西。哎呀，你不能吃啊！居然，前段时间大名鼎鼎的美妆公司 N L 招募代言人，你也知道，这种情况，咱们公司的艺人都会争先恐后的去争取。我呢，也是挤破了头，才跟品牌那边递上你的资料。虽然说希望渺茫吧，但是我们还是要努力一下，对吧？所以，结果呢？结果就是，我接到了一个电话，他们说你已经成功的进入了公司的复选里了。真的假的？嗯，真的。明天我们就要去 N L 的总部参观，然后商量下一步的合作啦。太好了，人比我想象中的还多，毕竟是 N L。想争取机会的人很多，嗯，不过你放心，在我眼里你最好看。嗯、各位好，非常荣幸能够邀请各位来到 N L 公司，感谢大家百忙之中的到来。在给诗雅打电话吗？嗯。你看，好奇怪，都无法接通。
怎么了？金宝，走吧，颁奖典礼马上开始了。帮我订张机票，我现在要回去。什么？今晚可是颁奖典礼，这么多组合，只有你一个人获得了特别奖，这样的机会不可以错过呀。我有更重要的事情，现在必须走。哎，金宝。新宝，喂，是呀、啊，是石雅吗？不是你打给我的电话吗？怎么还问是不是我？你今天去哪儿了？我狂打你电话都没人听，我还以为你失踪了呢。你就不能盼我点好是不是？黄色戒严令不是开玩笑，最近很多吸血鬼都失踪了。好，好，好，我知道了，你放心吧，我今天只是去一个公司没有信号，你好好巡演，那我挂了。呃，首先非常感谢大家对新版的喜爱，他对这个奖项真的是特别重视的。不过，真的是因为一些突发的原因，他不能来到现场，真的是很抱歉。呃，但是没有关系。新怎么自己不去领奖？我一定会如实转发的。又欺负石环。谢谢。你平安就好。为了防止之前的悲剧再次发生，我决定在你吃之前，先把你捞出来。你说说你，吃完拉，拉完了吃，吃完了再吐，你怎么这么爱吃自己的排泄物呢？这个水箱本来想着放些水可以调节一下屋里的空气湿度，没想到现在居然在这儿派上用场了。就算送礼物，也得送别人喜欢的呀。今天还得想办法给他送回去。为什么要一直动来动去呢？你就不能老实点吗？还说什么给我调节心情？明明就是给我增加负担。件事情，哎，你不能吃自己拉的东西啊！吐出来，吐出来，吐出来！哎呀，哎，吐出来！您好，七十八元，谢谢。有时。会将自己的排泄物当鱼食吃掉，也属于正常。请注意，如果喂食过多会导致腹胀，严重的还有可能致死。你说说你，自己的排泄物自己吃还属正常？我是不是给你喂太多了？我到底是在干什么？就因为你这个消失球！你在想什么？
是在想同伴，一个人孤苦伶仃的，是不是很寂寞？哎，苹果，你快来。天总，明天给你。累坏了吧？手机给你，谢谢。嗯、啊，这家伙之前不是没有头像吗？现在竟然拿金鱼做头像，表面看起来很嫌弃，其实内心还是很喜欢的嘛。水深火热了。你知道吗？走进这个房间的，除了他以外，你是第一个